Praise the Lord, dear brothers and sisters in Christ. எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன் உங்களுக்கு எங்களோட மெசேஜஸ் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறீங்க கமெண்ட் பண்ணுறீங்க இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா கடவுளை எங்களை அழைத்ததோட நோக்கம் நிறைவேறிட்டுருக்குன்னு ஏசப்பாவும் சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எங்களுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு திருப்தி இருக்குது இதை நாங்கள் பண்ணும்போது இதுக்கான ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கேட்கும்போது ரொம்ப அண்டர் ரொம்ப நாங்கள் க்ளோரிஃபை பண்ணுறோம் ஏன்னா அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் அவர் வந்து நம்மளை என்ன நினச்சி அழைச்சாரோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் விடவே மாட்டார் அப்படி நாங்கள் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் உங்களோட டெஸ்டிமனிஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ஃபேமிலின்ற டாப்பிக்கில் பேசும்போது ஒரு ஃபேமிலி லிட்ரலாக பிரிகிற சூழ்நிலையில் இருந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க வந்து ஆஃப்டர் தே கான்ட்ராக்டட் ஆஃப்டர் தே ஹேர்ட் இந்த ஆண்டோட சத்தியங்களை கேட்கும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வந்து ரெண்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாற்றி மாற்றி அன்கண்டிஷனாக மன்னித்து அவங்க சமாதானம் ஆகி நியர்லி தேவர் செ தே கோயிங் டு பி செப்பரேட்டடுங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருந்திருக்கு ஸோ கடவுளோட வார்த்தை அவங்களோட இருதயத்தை மாற்றி இருக்குது அவங்க வந்து எங்களுக்கு டெஸ்டிமனி ஷேர் பண்ணாங்க ஃபேமிலியாக செல்ஃபி எடுத்து போட்டாங்க ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி கடவுள் வந்து குடும்பங்களின் தேவன் ஸோ அந்த சீரீஸை பார்த்துட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்க கொடுத்த டெஸ்டிமனியை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஆண்டவரோட வார்த்தையில் வல்லமாக இருக்குது அது அவரை நம்பும்போது அவரோட வார்த்தையை நம்பும்போது அது நமக்குண்டான கிரியையை செஞ்சுட்டு தான் திரும்பும் ஓகே அது செஞ்சுட்டு தான் திரும்புங்கிறதுக்கு நிறைய டெஸ்டிமனிஸை நல்லா ஷேர் பண்ண முடியும் வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட் எங்களுக்குமே அது ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்குது ஸோ என்னென்னா வாழ்க்கையில் இந்த எங்களோட வாழ்க்கையை தொட்ட தேவன் எங்களை விடுதலையாக்கின தேவன் எங்கள் குடும்பத்தை ஆசிர்வதித்தவர் எங்களை இன்ன வரைக்கும் நடத்திகிட்டு இருக்கிறவரை பற்றி பேசுகிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களோட ஹஸ்பண்டோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் வர்றதை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது ப்ரோஜனமாக இருக்குமானால் நீங்கள் உண்மையாகவே இதை லைக் பண்ணுவீங்களான்னா லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஏன்னா நமக்கு கிடச்சது மற்றவங்களுக்கும் கிடைக்கணும் இல்லை அதனால் ப்ளீஸ் டூ ஷேர் அவர் மெசேஜஸ் இஃப் யூ இஃப் யூ ஆர் ரியலி பெனிஃபிட்டட் பை இட் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு விஷயத்த பேசணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோன் கால் தான் நான் இந்த இந்த வேர்டை பேசணும்னு நான் யோசித்தேன் ஏன்னா பெரியவங்களாக இருக்காங்க வயதில் மூத்தவங்களாக இருக்காங்க ஊழியத்தை செய்கிறவங்களா இருக்காங்க ஆனால் எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஃபியர் ஒரு ஃபியர் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறத நாங்கள் சென்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ ஊழியம் செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி குடும்பங்கள் இருந்தாலும் சரி எது ஏன்னா டூ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டூ அவேர்னஸ்ங்கிற பேரில் மீடியாவிலேருந்து வருகிற எல்லா இன்புட்ஸையும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கே தெரியாமல் அன்கான்ஷியஸாக நமக்குள்ளே ஃபியர் டெபாசிட் ஆகிடுது ஸோ நமக்கு ரூட் ஆஃப் த ஃபியரே நமக்கு நிறைய நேரத்தில் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியறதில்ல ஏன்னா வி ஆர் லோட் வித் டூ மச் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஏன்னா எதை எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் அது குறித்தான அவேர்னஸ் அது குறித்தான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு நிட்ட தெரிந்தா திறந்தாலே ஃபேஸ்புக்கை பார்த்துக்கும் போதோ வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்வேர்ட்ஸ் ஸோ அதனால் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபில்டர் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒரு மெசேஜை பார்க்கும் போதோ இது பண்ணும் போதோ உங்களுக்கு அந்த பீஸ் குறையுது அது மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும் போது அதை தொடர்ந்து பார்க்காதீங்க அதை டெலீட் பண்ணிடுங்க அதை ஃபார்வர்டும் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஃபியரை நம்ம வந்து ஃபியரை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாத தனத்தை ஃபார்வர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ கடவுளுடைய பிள்ளைங்களாங்க நாம் நம்பிக்கையுள்ள காரியங்களையும் ப்ளஸ் தைரியத்தை கூட்டுக்கிற மற்றவங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற காரியங்களை மட்டும் நம்ம ஷேர் பண்ணால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் பிகாஸ் ஐ நான் நாங்கள் ஆஸ் அ ஃபேமிலி வி ஹவ் டிசைடட் நாட் டு ஷேர் திங்ஸ் தட் எங்களை எடிஃபை பண்ணாத எந்த விஷயத்தையும் நாங்கள் யாருக்குமே எதுவுமே ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் முடிவு பண்ணதுலேருந்து அதை எங்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ரிலீஃபை நாங்களால் பார்க்க முடியுது அப்புறம் தேவையில்லாத நியூஸஸ் நியூஸ் சேனல்ஸ் இல்லாத மாதிரி நிறைய ஃபீட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு சஜஷனாக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை
அது எங்கே இந்த வந்த வருதுன்னு அவங்களுக்கு இனம் கண்டு முடியல இன்னொன்று நம்ம இவ்வளோ பெரிய ஊழியன் செய்கிறோம் நமக்குள்ள உள்ள அந்த பயம் வருதே அப்படிங்கிறது கில்ட்டி கான்ஷியஸும் கூட வந்துடுது நம்மளில் மற்றவங்களுக்கு தைரியம் சொல்லணும் நமக்கே அந்த ஃபியரு இட்ஸ் ஓகே ஏன்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் இல்லை நமக்கு நம்மளும் நம்ம சில எல்லா நேரங்களையும் கடவுளை சார்ந்துக்கிறது இல்லை இல்லை எல்லா நேரங்களையும் நம்ம அன்றோட ஒரு கான்ஷியஸ்னஸில் இருக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த டைமில் நமக்குள்ள டெபாசிட் ஆகிற விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நமக்குள்ள ஃபியரை கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நான் பேச போகிறதே வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியரை பற்றி தான் இப்போ பயோன உடனே நமக்கு வந்து நம்ம கிறிஸ்தவங்களுக்கோ கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கோ பயங்கிறது இருக்கவே கூடாது ஏன்னா இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு என்ன அதுனா பயம் வரும் பட் அதை ஸ்டே ஆகவோ அது வந்து நம்மளை மேற்கொள்ளவோ நம்ம விடவே கூடாது ஏன்னா எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நம்ம வியா டெம்டட் அதை விடவே கூடாது ஏன்னா ஃபியருக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தோன்னா நம்மளோட எல்லா தாட்டையும் அது கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு முடிவுகளையும் அதை நம்ம மாற்றி எடுக்க வைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியர் இது வந்து நம்மளோட விஷயமே கிடையாது இட் இஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அது நம்ம ரொம்ப என்ன கண்ணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபியர் வர அந்த ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட்லேயே நம்ம அதை வந்து எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் இட் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியர் இட் இஸ் நாட் காட் ஸ்பிரிட் ஏன்னா ஆண்டோருடைய ஆவி எப்படி இருக்கும்ன்றதுக்கு ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு வாசிச்சுட்டு ரோமன்ஸ் சாப்டர் எயிட் வேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர ஸ்வீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள் இந்த வசனத்தில் அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஏற்கனவே பயந்துட்டு இருந்திருக்கோம் சரிங்களா ஆண்டவருக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி கிறிஸ்துவை நம்ம ரட்சகராக ஏற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்குள்ளே ஃபியர் இருந்திருக்கும் ஏன்னா டூ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சின்ன வயசில் நம்ம வளர்ந்த விதம் நம்ம நமக்கு க்ராஸ் பண்ண விஷயங்கள் இது எல்லாமே நமக்குள்ளே ஃபியரை டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஒன்ஸ் கடவுளோட ரத்தத்துக்குள்ளே நம்ம கழுவப்பட்டு அவரோட புது சாயலாக நம்ம மாறும்போது நம்ம திரும்ப பயப்பட வேண்டான்றார் பால் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா திரும்பவும் பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா நமக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி பயம் வந்து அடிமைப்படுத்த ஒருத்தவங்கள ஸோ எதையுமே வந்து நிறைய விஷயம் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் யோசிக்க வச்சு முடிவு எடுக்க வைக்கும் டிலேஸை கொண்டு வரும் நம்ம லைஃப்பில் நிறைய நேரங்களில் நமக்கு ஆசீர்வாதத்துக்கும் எல்லா காரியங்களுக்கும் தடையாக இருக்கிறது ஃபியர் ஃபியர் காசஸ் டிலே நம்ம நினைக்கிற கடவுளை ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு அவர் ஏன் இது பண்ண மாட்டேங்கிறாரு நம்ம ஜபத்தை கேட்க மாட்டேங்கிறாரு பட் ஆனால் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற ஃபியர் தான் நம்ம ஆன்சர்ஸை டிலே பண்ண வைக்கும் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்கிற ஆன்சரையே நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியாமல் அது ஃபியர் பெரிய தடையாக நம்மள சிந்தையில் இருக்கும் அதனால் திரும்பவும் பயப்படுகிறதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி அடிமைத்தனத்தின் ஆவே பெறாமல் அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர ஸ்வீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள் இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு வசனம் இருக்குது நமக்கு அன்பும் பலனும் தெளிந்த புத்தி ஆவி பயமுள்ள ஆவி கிடையாது அன்பும் பலனும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லிட்ரலாக ரிட்டன் வேர்டு கிடையாது இது எல்லாமே இட் ஹேப்பன்ட் இது க லிட்ரலாக சப்ஸ்டன்ஸாக நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய எக்ஸ்சேஞ்சு ரட்சிப்பில் நடந்துருக்கு நான் ஒரு மெசேஜில் பேசியிருப்பேன் கண்ட்ரோல் ஆல் டெலிட் இந்த மாதிரி இந்த ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது ஆண்டோட ரத்தத்தினால் நம்ம கழுவப்பட்டு ஒரு புது சிருஷ்டியாக நம்ம மாற்றப்படும் போது நமக்குள்ளே அன்பும் பலனும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவி தான் கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ பயத்தின் ஆவி இல்லை நம்ம பய பயம் வருதுன்னும் போது இட் இஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் நமக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வெளியிலேருந்து அவன் வந்து அனல் மூட்டுறான் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு ஸோ அதே அதுக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்கள் வரும்போது நமக்குள்ளே இருக்கிறது அந்த பழைய நினைவுகளையும் பழைய இதையும் நமக்குள்ளே வந்து அனல் மூட்டி அந்த பயத்தை ஓவர் கம் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன நான் நமக்குள்ளே என்ன ஒரு அது ஒரு அசையாத நம்பிக்கை இருக்கணும்னா எனக்குள்ள அன்பும் பலனும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை தான் ஆண்டர் கொடுத்துருக்குறாரு ஸோ நான் பயப்பட மாட்டேன் ஸோ எவ்ரி டைம் ஃபியர் காம்ஸ் தேர் இஸ் நத்திங் டு ஃபியர்னு வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் நான் பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்லுங்கள் சங்கீதத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இது நிறைய இடத்துல எதிர்பார் பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்படேன் அஞ்சுடேன் இது மாதிரி நிறைய வசனம் இருக்கும் ஸோ நம்ம கன்ஃபெஷன் நம்ம கன்ஃபெஷன் வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியர் நம்ம ஓக்கம் பண்ண முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு அந்த நேரத்தில் அதை இனிஷியேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வாயை திறந்து இனிஷியேட் பண்ணுங்கள் உங்களை அதோட ஆவி உங்களை பேக்கப் பண்
இல்லையா நம்மளும் பயப்பட ஏன்னா இன்னொன்று வி வில் பி டெம்டட்னும் அர்த்தம் இல்லை நிறைய பயப்படுகிற காரியங்கள் நம்ம கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் உணர்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு மேலே ஃபார் அ டே ஒரு பயப்படாதே நம்ம செய் நம்ம ரியாலிட்டியை கொண்டு வந்தால் கூட ப நம்ம அந்த பயத்தை ஷன் பண்ணிடலாம் ஒரு செகண்டில் அதை வெளியே தேரலாம் ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த விதமான பயத்தில் நீங்கள் ஃபீ ஸ்டக்காக இருந்தாலும் இட் மே பி எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபியர் சில பேருக்கு ஃபினான்ஷியல் ஃபியராக இருக்கலாம் இதே மாதிரி போய்ட்டு இருக்கும்போது இது ஒரு ஒரு ஒருத்தங்கிட்ட நான் கே ஒரு ஒருத்தங்க பாஸ்ட்டு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் நல்லாமே நல்லா போய்ட்டு இருந்தது பட் எல் இன்கம் நல்லா வந்துட்டு இருந்தது கடவுள் தேவைகளை சந்திச்சுட்டு இருந்தார் எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஒரு நாள் அவருக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து அவர் பேசும்போது கேஷுவலாக ஏன் எல்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்காது ஒருவேளை இந்த எல்லாம் ஸ்டாப் ஆனால் நீ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சும்மா கேஷுவலாக கிண்டலாக பேசிட்டு போன விஷயம் அவருக்குள்ளே ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் அதை அவருக்கே தெரியாமல் அது ரொம்ப ரூட் எடுத்து அதையே திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அது உண்மையாகவே அந்த காரியங்களெல்லாம் என் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் லைஃப்பில் இன்கம் கம்மியாகிறதும் ஊழியங்களில் பெரிய பெருக்கத்தை பார்க்க முடியாம் இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அந்த ஃபியர் அவர் உள் வாங்கினது தான் அப்போ ஆண்டவர் அவரை வந்து இந்த ஃபியர்லேருந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியர்லேருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்து இப்போ நல்லா சாட்சியாக அவர் ஊழியம் செஞ்சிட்ருக்கார் ஸோ அதனால் நான் எதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி ஜாக்கிரதையாக இருங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி ஜாக்கிரதையாக இருங்க என்ன எதை கேட்குறீங்களோ அதை ஜாக்கிரதையாக இருங்க எதை பார்க்குறீங்களோ அதை ஜாக்கிரதையாக இருங்க நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம பார்க்குற நேரம் நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக தான் இருந்திருப்போம் இந்த விஷயங்களை பார்க்கும்போது கேட்கும்போது ஆனால் நமக்கே தெரியாமல் அது டெபாசிட் பண்ணுதுங்கிறது வந்து நமக்கு அந்த நேரத்தில் ரியலைஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்புறம் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நான் ஏன் இந்த ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு பயமான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கே எதுக்கு பயம் வருதுனே தெரியலையே அந்த மாதிரி இது பேனிக் அட்டாக்ஸ் சில நேரத்தில் வரும் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாம் டெபாசிட் ஆகி ஆகி ஒரு டைமில் பார்த்திங்கன்னா அது பிரேக் அவுட் ஆகும் ஸோ காரணமே தெரியாது நமக்கு அந்த மாதிரி பயமாக இருக்கும் ஓகே இது நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஐ ஹவ் பீன் த்ரூ தட் நாங்கள் அது வழியாக வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் வந்து அந்த பயத்தில் இருந்தாலும் எனக்கு தூக்கி எடுத்திருக்கார் ஸோ அதனால் ஐ கேன் ஷியோர்லி சே தட் ஆண்டவர் வந்து அன்பினா அன்பினால் நம்மளை நிரப்பியிருக்கார் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆண்டரோட அன்பை நினைக்கும் போது இந்த பயம் வெளியில் போயிடும் ஓகே நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன் ஜான் ஃபோர்த் சாப்டர் எயிட்டீன்த் வேர்ட்ஸ் பாருங்கள் அன்பிலே பயம் இல்லை பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பயமானது வேதனையுள்ளது பயப்படுகிறவன் அன்பிலே பூரணப்பட்டவன் அல்ல அன்பிலே பயமில்லை அப்படின்னா நம்ம கடவுள் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பு அப்படின்றது இல்லை ஸோ இது வந்து கடவுள் நம்ம மேலே வச்சுருக்கிற அன்பை நம்ம உணரும்போது அதுலேயே நம்ம மூழ்கி இருக்கும்போது அதுவே நமக்கு எல்லாமே மாறும்போது நமக்கு இருக்கிற பயம் எல்லாம் வெளியேறிடும் ஸோ ஓகே பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் ஓகே நான் ஏற்கனவே ஒரு எலிஸ்ட்ரேஷன் சொன்னேன் ஒரு ரூமில் வந்து இருட்ட வெளியில் போனால் வெளியில் போ அப்படின்னு பேசுகிறது இல்லை நெகோஷியேட் பண்ணுறது இல்லை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா லைட்டை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா தானாக இருட்டு வெளியே போகிற மாதிரி அண்டரோட அன்பை நம்ம உணரும்போது அந்த அன்பின் ஆவினால் நம்ம நிரப்பப்படும்போது பயம் தானாக வெளியேறும் அன்பிலே பயமில்லை பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பயமானது வேதனை உள்ளது இந்த பயம் வரும்போது நம்மளோட சிஸ்டமே அது கரெக்ட் பண்ணிடும் நம்மளுக்குள்ள தேவையில்லாத சிக்னஸஸ் தேவையில்லாத நம்ம எதையுமே சரியாக ஹேண்டில் பண்ணாமல் பிள்ளைங்க வளர்க்குற பெற்றோர்களை கூட சொல்கிற சின்ன பிள்ளைங்களை அவங்கள நினச்சி பயந்து பயந்து அந்த பயத்தை அவங்க மேலே செலுத்தி செலுத்தியே நிறைய விஷயங்களை நம்ம நெகட்டிவாக பார்க்குற மாதிரி ஆகிடுது ஸோ ஆண்டரோட அன்பு மேலே அன் அவர் நம்ம மேலே வச்சுருக்கிற அன்பு நம்மளை வெட்கப்படுத்தாது அது நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம நல்லா கொண்டு வந்துடுவோம் அந்த தைரியத்தை நான் நிரப்பப்படுவீங்களாங்க இப்போ பார்க்குறவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் குழந்தைங்க வளர்க்குறதுல நீங்கள் நிறைய கஷ்டப்படுற மாதிரி நாங்கள் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் பேசும்போது ஸோ பிள்ளைங்களை பற்றி அவங்கள எதிர்காலத்தை பற்றி இது சூழ்நிலையை பற்றி எல்லாம் ஒரு பயம் இருக்குது நான் சொல்ல தேவ அன்பினால் நீங்கள் நிரப்பப்படுங்க வீட்டுக்குள்ளே அந்த அன்பான ஒரு அட்மாஸ்பியரை நீங்கள் உண்டு பண்ணுங்கள் பரிசு தாவியானவர் இருக்கிற இடத்துல அன்பு உண்டு ஒரு அமைதி உண்டு ஒரு தெளிவு உண்டு ஸோ அந்த ஆவியானவரால் நீங்கள் நிரப்பப்படும் போது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அந்த அட்மாஸ்பியரை செட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா பதறாதீங்க திகைக்காதீங்க ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி எண்ணங்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க அன்புனால் நிரப்பப்பட்டுகிட்டே இருக்கும்போது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி செய்யாமல் இருக்கிறதுன்னு யோசிக்காதீங்க அன்புனால் நிரப்பப்படும் போது அவரோட அன
டோட்டலாக ஆண்டவர் கையில் கொடுத்துருங்க அவர் கையில் உங்கள் ஃப்யூச்சர் பத்திரமாக இருக்குது ஓகே உங்கள் ரெப்புடேஷனை பற்றி நான் பயம் ஐயோ என்னை பற்றி ஆனால் நினச்சிட்டேன் என்னுடைய நன்மதிப்பு கெட்டு போச்சுன்னா அப்படிலாம் நீங்கள் பயப்படுவீங்களா நான் அவர் கையில் நம்ம ரெப்புடேஷன் சேஃபாக இருக்குது ஓகே நம்ம நிறைய சூழ்நிலையில் நம்ம பண்ண தப்புக்கு நமக்கு பதில் வந்திருந்தோம்னா நம்ம முக எங்கேயுமே க முகத்தை கூட காட்ட முடியாது அந்த மாதிரி வெட்கத்தில் இருந்தாலும் வெளியில் வெட்கப்படுத்தாமல் கருத்தை நம்மளை தூக்கி எடுத்துருக்கிறார் ஓகே அதனால் இதுக்கு மேலே நம்ம தான் எல்லாம் செஞ்சு வந்தாகணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அவரோட அன்பு நம்மளை எல்லாத்தையும் க்ராஸ் பண்ண வைக்கும் ஓகே அந்த அன்பு எதுவுமே நான் அன்றோட அன்பு நம்மளை அதை விட்டு நம்மளை எதுவுமே பிரிக்க முடியாது முத ஓகே இந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு முறை வாசிக்கிறேன் அன்பிலே பயம் இல்லை பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பயமானது வேதனை உள்ளது பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல அப்படின்னா என்ன அவரோட அன்பில் மெடிடேட் பண்ணி பண்ணி அதையே நினச்சி அதுலேயே நம்ம இருக்கும்போது நம்ம தானாகவே நம்மளை மீறி அந்த அன்புக்குள்ளே அப்படி மூழ்கிறோம் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லுது ஸோ அதனால் அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடி நாள் பத்தொம்போதாவது வசனம் நாமம் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஸோ ஒண்டர்ஃபுல்ல அவர் தான் நம்ம மேலே முதல் அன்பு வச்சார் அவர் தான் நமக்கு அது எல்லாம் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக தான் நம்ம இப்போ அன்பை நம்ம அன்பை காட்டுறோம் நம்ம அவருக்கு தேங்க் பண்ணுறோம் அவரை ரட்சகராக ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அவரோட அவினால் நம்ம நிரப்பப்பட்டிருக்கோம் புரியுதுங்களா இன்னொரு ஒரு வசனத்தையும் உங்களுக்கு நான் வாசிக்கணும்னு யோசிக்கிறேன் ரோமன்ஸ் சாப்டர் எயிட் அதில் வந்து கடைசி பாட்டு ஓகே தேர்ட்டி செவன்த் வேர்ஸ்லேருந்து வாசிக்கிற இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் அது முன்னாடி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்துலேருந்து வாசிக்கிற கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்ரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்பில் அன்பு குறுகர்களாலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறர்களாக இருக்கிறோம் மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறு எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயத்திருக்கிறேன் ஸோ கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனி ஃபார்ம் ஆஃப் இயர் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு பயம் இருக்குதுன்னா இந்த இந்த லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ நான் வாசித்த இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஒன்று பர்சனால் வந்த ஃபியராக இருக்கும் இன்னொன்று சூழ்நிலைனால் வந்த ஃபியராக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்யூச்சர்னால் வந்த ஃபியராக இருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி குறைவு வந்துடுமோங்கிற ஃபினான்ஷியல் ஃபியராக இருக்கும் ரெப்புடேஷனை பற்றின ஃபியராக இருக்கும் இல்லை நம்மளோட ஹையர் அத்தாரிட்டிஸை பற்றின ஃபியராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபியர்ஸ் நீங்கள் யோசிக்கணுங்க எல்லாம் இதுக்குள்ளே தான் வந்துடும் ஸோ பால் ஏன் இவ்வளோ டீட்டெயில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த இடத்துல நான் டு நம்ம கா நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸை திருப்புறதுக்கு நீங்கள் எ ஏதாவது ஒன்று நான் விட்டு இல்லை இதை இதில் சொல்லலைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த ஃபியர் இதில் சொல்லலைன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்கார் ஸோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ இதெல்லாம் வந்து கலாமிட்டிஸை பற்றி எங்கேயோ ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடந்ததை பார்த்தீங்கன்னா பயம் அது மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையுமே இந்த வசனத்தில் கிளியர் பண்ணியிருக்கா ஸோ ஆவியானவர் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு என்னென்னா வி ஹவ் நோ ரீசன்ஸ் டு சே இல்லை எனக்கு இருக்கிறது ஸ்பெஷல் இல்லை உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா விதமான ஃபியர் எல்லா விதமான ஃபியரும் ஆண்டருக்கு தெரியும் ஸோ அதனால தான் அவியானவர் ஒரு ஒரு நித்தியம் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஃபியர் வந்தாலும் இந்த ஆண்டவரோட அன்பு இருக்கு இல்லைங்களா அவர் நம்மளை கட்டி வைத்திருக்கிறார்ல அந்த அன்பின் கயிறு அதை அது நம்ம அதுக்குள்ளே இருக்கும்போது இது எதுவுமே நம்மளை ஓவர் கம் பண்ணாது அவரோட அன்பை விட்டு பிரிக்காது ஸோ அவரோட அன்பை விட்டு பிரிக்காதுன்னு போது ஃபியர் நம்மளை ஓவர் கம் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபியருக்கு நம்ம மேலே அதிகாரம் கிடையாது மரண பயத்துக்கு நம்ம மேலே அதிகாரம் கிடையாது நான் வந்து சீக்கிரமாக சில பேர் பார்க்குறவங்களுக்கு கூட நான் ரொம்ப லாங் லைஃப் வாழ மாட்டேன் ஏன்னா எங்கள் தாத்தா அப்படி சா ஷார்ட்டில் இருந்திருக்கார் சின்ன வயசில் இருந்திருக்காரு எங்கள் ஜெனரேஷனில் யாருமே வந்து அது மாதிரி லாங்காக லைஃப் வாழ்ந்தது இல்லைன்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா ரிசீவ் நீங்கள் வந்து நீடித்த நாட்களால் திருப்தியாக போகிறீங்க சரிங்களா மரண பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அது ஆண்டவர் சிலுவையில் ஜெயிச்சிட்டார் நீங்கள் இதுக்கு மேலே இந்த மரண பயத்தோடு இருக்க தேவையில்லை ஓகே அதே மாதிரி நம்ம அவமானப்பட்டுருவோமோ நான் நாலு பேர் இதற்கு நம்ம க வைக்கப்பட்டுருவோமோ இந்த மாதிரி பயத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்களானா உங்கள் ரெப்புடேஷன் கடவுள் கையில் ரொம்ப சேஃபாக இருக்குங்க மனுஷங்க பேசுகிறதில்ல உங்கள் அவர் உங்கள் நன்மதிப்பை குறித்து அவர் ரொம்ப அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்
எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பு அதில் வந்து பெரிய பெரிய டிவி ஸ்க்ரீன்ஸு அதெல்லாம் இருந்தது ஸோ அந்த டிஸ்பிளேஸை அவங்க அந்த கடைக்காரங்க டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அழகாக ஏன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு செட்டப் பண்ணி அதை வந்து ஏன்னா தே வாண்ட் டு அட்ராக்ட் தே தே வாண்ட் டு ஷோ தட் தே ஆர் நாங்கள் வந்து குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்குறோம் நாங்கள் வந்து பெஸ்ட்டு தான் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் யோசித்தேன் இது இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஓகே இதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய மணி மட்டும்தான் தே கேன் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை ஒரு பெரிய டிஸ்பிளேவாக இங்கே வச்சுருக்கிறாருன்னும் போது அவரோட எல்லாம் இதில் அடங்கியிருக்குது சரிங்களா உங்கள் உங்களோட ரெப்புடேஷனில் அவரோட ரெப்புடேஷன் அடங்கியிருக்கு புரியுதுங்களா உங்களை ஏற்றுக்கலைன்னா என்ன ஏற்றுக்கலைன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அவர் கையில் நம்ம ரெப்புடேஷன் எவ்வளோ சேஃபாக இருக்குது அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க யார் என்ன நினைப்பாங்க அந்த மாதிரியான தாட்டு அந்த ஃபியருக்குள்ளே இடம் கொடுக்காதீங்க அவர் கையில் நீங்கள் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கிறீங்க பத் பத்திரமாக இருக்கிறீங்க அவருடைய கரங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பத்திரமாக இருக்கிறீங்க எப்போதும் அதையே நினைவாக வச்சுக்கொள்ளுங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பயங்கள்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம் அவரோட அன்பு நம்மளே ஒரு போதும் விட்டு கொடுக்காது விட்டே கொடுக்காது சரிங்களா எல்லா விதமான அன்பை நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களும் வளர்ந்துருக்கோம் அப்பா அம்மாவோட அன்பு கூட பிறந்தவங்களோட அன்பு இன்னொரு ரிலே ரிலேட்டிவ்ஸு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம மனசு தொட்டு நம்ம ஒரு செகண்ட் யோசித்து பார்த்தோன்னா எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டன்ட்லேயாச்சும் நம்மளை விட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சொல்லவே முடியாது இது வரைக்கும் நான் க்ராஸ் பண்ண பீப்புள் வந்து என்னை இவங்க வந்து எல்லா சூழ்நிலையும் என்னை விட்டு கொடுக்காம இருந்தாங்க என்னை வந்து லெட் கோ ஒரு மாதிரி லெட் டவுன் பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியவே முடியாது இஃப் யூ திங்க் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ட்லேயாச்சும் யாராவது பிகாஸ் அவங்களுக்குள்ளேயும் அவங்களோட பேக்கேஜஸ் இருக்குது இல்லை ஸோ தே தே ஹாவ் டு யாராவது ஒருத்தங்க மேலே அது காட்டி ஆகணும் ஸோ நம்ம நிறைய சூழ்நிலையில் நம்மளே அது மாதிரி இருந்திருக்க மாட்டோம் நிறைய பேர் நம்மளே லெட் டவுன் பண்ணியிருப்போம் அதனால் ஆண்டவர் அப்படி கிடையவே கிடையாது எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்மளை டவுன் பண்ண மாட்டார் நம்மளை கீழே விட்டுற மாட்டார் நமக்காக வந்து நிற்காமல் போயிட மாட்டார் இவங்க கண்டு காணாமல் இருக்க மாட்டார் அவரோட ஃபுல் அட்டென்ஷன் உங்கள் மேலே தான் இருக்குது ஓகே ஐயோ யாருமே இல்லையே அந்த தனிமை உணர்வு அந்த லோ ஃபியர் ஆஃப் லோன்லினஸ் தனியாக இருந்தால் பயம் அப்படின்னு இருக்கணும் நீங்கள் தனியாக இல்லைங்கிறத முதல் நம்புங்க ஓகே ஐ வில் நெவர் லீவ் யூ நாட் ஃபார் செக்யூ நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிற தேவன் அவர் பொய் சொல்லுகிற தேவன் அல்ல ஓகே நீங்கள் உணராமல் இருக்கிறீங்கன்றதுனால ஃபிசிக்கலாக அவரை பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறீங்கன்றதுனால அவர் சொன்னது பொய் இல்லைங்க கண்டிப்பாக அவர் உங்களோடு இருந்து உங்கள் கூடவே இருந்து உங்களை பாதுகாத்து அவர் உங்களுக்கான காரியங்களை எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார் நம்ம கண்கள் திறக்கப்படணும்னு நான் பேசுகிறேன் லெட் யுர் ஐஸ் ஓப்பன் இன் ஜீசஸ் நேம் அவரோட அவரை பார்க்கும்படி அவர் அன்பை உணரும்படி அவர் கூடவே இருக்கிறத நீங்கள் உணரும்படி ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு புதிய இம்பார்ட்டேஷன் இன்றைக்கி கொடுப்பாராங்க தைரியத்தின் ஆவி இன்றைக்கி உங்கள் மேலே இறங்கட்டும் இந்த செகண்ட்லேருந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியருக்கு பாய் பாய் சொல்லுங்கள் ஓகே இட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கம் அகேன் ஓகே இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஓவர் கம் சூழ்நிலைகள் வரலாம் ஆனால் நீங்கள் அடுத்துக்கு மேலே சோர் பண்ணுவீங்க அந்த பயத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஜெயித்து அவங்க நிறைய பேர் பயத்தின் பிடியில் இருக்கிற நிறைய பேரை நீங்கள் விடுதலையாக்குவீங்க ஓகே எதை குறித்தும் பயப்படாதீங்க ஃப்யூச்சரை குறித்து பயப்படாதீங்க ஏன்னா நமக்கு வசனம் தெளிவாக சொல்லுது இந்த லிஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு திரும்ப ஒரு முறை வாசிக்கிறேன் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே தாங்க உங்கள் ஃபியர் இருக்கும் இந்த இந்த நான் வாசிக்கிறதுக்குள்ளே தான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல தான் நீங்கள் சிக்கியிருப்பீங்க ஓகே சரிங்களா அதனால் இந்த இருக்கிற எதுவுமே உங்களை மேற்கொள்ளாதுனா வேறு எதுவுமே உங்களை மேற்கொள்ளாது ஓகே நான் திரும்ப உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் ரோமன்ஸ் எயிட் சாப்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்ம இப்பிரிப்பவன் யார் உபத்திர ஒப்போ இப்போது ஒருவேளை நீங்கள் மட்டும்தான் கடவுளை ஏற்றுட்டு இருந்திருக்கலாம் உங்கள் குடும்பத்தில் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் சில ப உபத்திரவன்லாம் நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணலாம் ரிஜெக்ஷனை ஃபீல் பண்ணலாம் உங்களை புரிஞ்சிக்காமல் ஒருவேளை ஆண்டவர் அறியாத குடும்பத்தினராக இருப்பாங்களான்னா உங்களை உங்களை நோகடிக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாம் இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் ஓகே இந்த விஷயங்களெல்லாம் உங்களை பயமுறுத்துது இந்த இன்டிமிடேஷன் பிசாசு சுற்றி கொண்டு வரா அப்படின்லாம் அவருக்கு தெரியும் ஓகே உபத்திரவமும் வியாகுலமும் தாங்க முடியாத துக்கம் தாங்க முடியாத யார்கிட்ட சொல்கிறதுனே தெரியாமல் இது ஓப்பன் பண்ணால் என்னென்னா நம்ம யாருக்கிட்ட போய் ஹார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம்னு நம்ம யாருக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொன்னால் அவங்க இதை ராங்காக எடுத்துகிட்டு நம்ம மேலே தேவையில்லாத ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க சில பீப்புள் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அதனால் நம்மளை இருக்கிற மாதிரி நம
துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களாலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகி கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தெய்வனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் இதை ஏன் நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் அந்த ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரே இது அவர் அன்பில் தியானமாக இருக்கிறதும் இந்த இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம எங்கே லாக்காக இருக்கும்னு உங்கள் மைண்டில் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக நீங்கள் அதில் இருந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்துடுவீங்க பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை உங்களை ஒரு செகண்டில் இந்த பயத்தின் கட்டில் இருந்தெல்லாம் வெளியேற்றிடும் இப்போ கூட நான் உங்களுக்காக ஒரு செகண்ட் ப்ரே பண்ணுறேன் நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து ப்ரே பண்ணுங்கள் ஓகே எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் சப்பா அன்பின் தேவனே அப்பா உம்முடைய அன்பு எங்களுக்குள்ளே வரும்போது பூரண அன்பாக அது இருக்குது அது எங்களை ஏமாற்றாத அன்பாக இருக்குது எல்லா நேரமும் விட்டு கொடுக்காத அன்பாக இருக்குது அந்த அன்பு எங்களுக்குள்ளே வரும்போது இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியர் நாங்கள் எந்த இதுலேருந்தெல்லாம் இதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கோமோ சூழ்நிலையில் நாங்கள் வளர்ந்த விதத்தில் நாங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் படித்த விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மூலமாக எங்களுக்குள்ள பயம் டெபாசிட் ஆகிருக்குமானா எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க இந்த அன்பு எங்களுக்கு போதுமானது அந்த அன்பையே நாங்கள் யோசிக்கிறோம் ஐ கம் அகேன்ஸ்ட் எவ்ரி ஸ்பிரிட் ஆஃப் இயர் எந்த வழியில் அது வந்திருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினால் அது வெளியேறுவதாக நான் கட்டளை கொடுக்குறோம் யாருக்கிட்ட எந்த விதத்தில் அன்று வரையும் அது எங்களுக்குள்ளே தெரியாமல் வந்திருந்தாலும் நாங்கள் இடம் கொடுத்துருப்போமானாலும் ரைட் நான் உடைய அன்பின் வெளிச்சம் அதை வெளியேற்றுவதாக அன்பூரண அன்பில் பயம் கிடையாது பயம் அன்பு வந்து பயத்தை புறம்பை தள்ளும்னு இருக்குது ஸோ ரைட் நவு இந்த பிரதரோடைய சிஸ்டரோடு நான் அக்ரி பண்ணி அந்த பயத்தை வெளியேற்றுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த செகண்ட்லேருந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அன்பின் ஒரு வெளிப்பாடு உண்டாவதாக தேவனுடைய அன்பு எவ்வளோ பெரியது நான் உணர 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 இந்த பயங்களை நான் வெளியேறுகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பயத்தின் ஆவி இயேசுவன் நாமத்தில் வெளியேறுகிறதுக்காக நன்றி பிள்ளைகளை குறித்து இருக்கிற பயத்தை இயேசுவன் நாமத்தினால் வெளியேற்றுகிறோம் ப பொருளாதாரத்தை குறைவு குறித்து இப்போ குறைவு வந்துருமோ வந்துருமோ நிறைவாக இருக்கும் போதே திரும்ப வருகிற பயத்தை இயேசுவன் நாமத்தில் வெளியேற்றுகிறோம் எல்லா ஏரியாஸ்லேயும் இருக்கிற பயத்தை நாங்கள் வெளியேற்றுக்கிறோம் இயேசுவன் நாமத்தினால் இந்த பயத்தினால் யாருக்கிட்டையும் பேச முடியாமல் ஸ்டேஜில் நின்று யாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாமல் ஒரு ப்ரெசன்ட் கூட பண்ண முடியாம அந்த மாதிரி ஃபியர் எல்லாம் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இருக்குமான அதெல்லாம் வெளியேற்றுகிற இயேசுவன் நாமத்தினால யு ஆர் ஹோல் யூ ஆர் போல்ட் நீங்க வந்து ரொம்ப தைரியமானவங்க இயேசப்பா அவங்க கூட இருக்கும்போது உங்களை தைரியமா சிங்கத்தை போல தைரியமா இவங்களை மாற்றுகிறார் உங்க உங்களுடைய சுபாவமே மாற்றப்படுகிறது இதை நம்புங்க அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கோங்க ஆண்டுடைய அன்பின் ஆவியானவர் உங்களை விசேஷமாக அபிஷேகித்து அன்பின் ஆவியானவர் மேற்கொள்ளுகிற இந்த நாள் முதல் கொண்டு நீங்க பார்க்க போறீங்க அதற்காக தெய்வனே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ஏசப்பா உங்களுக்கு நன்றி நீங்களுக்கு <laughs> இந்த இந்த இப்போ கேட்குற விஷயங்கள் சும்மா ஒரு கிளிம்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ நான் ஷேர் பண்ணது வந்து ஒரு கிளிம்ஸாக இருக்கலாம் இதையே மெடிடேட் பண்ணுங்கள் இதை விட அதிகமான விஷயங்கள் ஆண்டவர் உங்களோட பேசுவார் ஆவியானவர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் ஸோ டெய்லி டெய்லி பேசிஸ் இதை எல்லாத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடும் ஓகே இன்றைக்கிலேருந்து ஒரு பெரிய விடுதலை உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாக போகுது நீங்களும் குடும்பம் குடும்பமாய் கடவுளை ஆராதித்து அவருக்கு ஊழியம் செஞ்சு அவரை நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி இந்த இந்த உலகத்தில் அவரோட ராஜ்யத்தை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து கட்டுவோம் ஓகே காட் பிளஸ் யூ